Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. YCP trap lo mukam mudega chikki na prathipakshalu. Karana vipattu vela lono epi lo raja kya lakum matron lockdown ledu. Raja jeevano matron stamhin chana adhikara prathipaksha netal matron parasparam vimarsal jaise koda man ko ledu. Ante kya du netal arapanal lo ghat perigindi. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ అధికార పార్టీ వైసీపీ వర్సెస్ ఏపీ బీజేపీ అన్నట్లు చిత్రీకరణ జరుగుతోంది ఒక్క దెబ్బకు అనేక పెట్టాలన్నట్లు వైసీపీ వేసిన ఎత్తిగడ రాజకీయంగా సత్ఫలితాలనే ఇస్తోంది రాజధాని నిర్ణయం ప్రభుత్వ బడుల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమం ప్రవేశపెట్టడం తాజాగా కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షల కిట్ల కొనుగోలులో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేస్తూ వస్తున్నాడు నిజానికి ఏపీలో బీజేపీకి నోటా పార్టీ అని పేరు ఎందుకంటే గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఒక్క చోట కూడా బీజేపీ నేతలు డిపాజిట్లు కూడా దక్కించుకున్న దాఖలాలు లేవు కేంద్రంలో స్వతంత్రంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయగలిగిన పార్టీకి ఏపీలో ఉన్న బలం అది ఇక ఆ పార్టీకి ఏపీలో నాయకత్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో నరసరావుపేట పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా పోటీ చేశాడు ఈ ఎన్నికల్లో నరసరావుపేట పార్లమెంటు స్థానం నుంచి వైసీపీ అభ్యర్థి లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకు ఏడు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఎనభై తొమ్మిది ఓట్లు టీడీపీ అభ్యర్థి రాయపాటి సాంబశివరావుకు ఐదు లక్షల తొంభై ఒక్క వేల నూట పదకొండు జనసేన అభ్యర్థి నయూబ్ కలాంకు నలభై ఎనిమిది వేల ఓట్లు బీజేపీ అభ్యర్థి కన్నా లక్ష్మీనారాయణకు పదిహేను వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ఓట్లు దక్కాయి కాంగ్రెస్ హయాంలో మంత్రిగా పనిచేసిన బలమైన సామాజిక వర్గ నేపథ్యం కలిగిన కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పదిహేను వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ఓట్లు సాధించి నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు మరి ఈ ఓట్లలో బీజేపీని చూసి వేసిన ఓట్లన్నీ వ్యక్తిగతంగా కన్నా సాధించిన ఓట్లెన్నో ఆ పార్టీ నేతలే చెప్పాలి కన్నా నేతృత్వంలో ఏపీలో బీజేపీని బలోపేతం చేయాలనుకోవడం కుక్కతోక పట్టుకుని గోదావరిని ఏదాలనుకోవడమే ఇక ప్రస్తుత విషయానికి వస్తే కిట్ల కొనుగోలులో జగన్ సర్కార్ కమిషన్ల కోసం కక్కుర్తి పడిందని కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశాడు ఏదైనా గుప్పిట ఉన్నంత వరకే విలువ గుప్పిట తెరిస్తే ఏమీ ఉండదు ఈ విషయాన్ని విస్మరించిన కన్నా పదే పదే నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తుండడం ఏపీ అధికార పార్టీకి కోపం తెప్పించింది ఒక్కసారిగా ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది చంద్రబాబు నుంచి ఇరవై కోట్లు ముట్టడం వల్లే కన్నా ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నాడని ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు దీంతో రాజకీయ వేడి రగులుకుంది కన్నాకు సొంత పార్టీలో మద్దతు కరువైంది దీంతో తానే మీడియా ముందుకు రావాల్సి వచ్చింది ఏ విజయసాయిరెడ్డి మర్యాద దక్కదని హెచ్చరించాడు అంతేకాదు తనపై ఆరోపణలు చేసిన విజయసాయి కాణిపాకంలో ప్రమాణం చేయాలని డిమాండ్ చేశాడు దీంతో విజయసాయి వెనక్కి తగ్గుతాడని కన్నా నమ్మాడు అబే సీన్ రివర్స్ కన్నా కాణిపాకానికి ఎప్పుడొస్తావు అని విజయసాయి ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రశ్నించారు ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ నేతలకు దిక్కు తోచలేదు ఇదిలా ఉంటే కన్నాకు మద్దతుగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్టర్లో ప్రకటన ఇచ్చాడు కరోనా విపత్తులో చిల్లర రాజకీయాలు సరికాదని హితవు పలికాడు అంతవరకే ఆయన ఆగి ఉంటే పెద్దరికంగా ఉండేది కానీ కన్నాకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేయడం విమర్శలకు తావిచ్చింది ఇక ఎల్లో మీడియా అయితే వైసీపీ బీజేపీ మధ్య అనుబంధం తెగిపోయిందని సంబరపడుతూ వంటకాలు వండింది చర్చల పేరుతో రచరచ చేసింది ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో చంద్రబాబు నేరుగా ఎలాంటి కామెంట్ చేయనప్పటికీ ఆయన కేంద్రంగానే విజయసాయి ఆరోపణలు చేయడం గమనార్హం అంతేకాదు చంద్రబాబుకు చీమ కుడితే బీజేపీలో ఉన్న సుజన సున్నా గిలగల్లాడతారని బానిసత్వం బ్రోకరేజం నేర్పిన విశ్వాసం అది అని ట్విట్టర్లో విజయసాయి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు రాష్ట్రంలోని అన్ని పార్టీలు చంద్రబాబు కనుసన్నల్లోనే నడుస్తున్నాయని అందుకే చంద్రబాబు ఉస్కో అనకముందే బహుభావ మంటాయని ఎప్పుడు ఏ విధంగా విషం చల్లాలో దేశం ఆఫీసే కమాండ్స్ ఇస్తుందంటూ విజయసాయి ట్వీట్ వెనుక లోతైన అర్థాలు దాగి ఉన్నాయి ఈ ట్వీట్తో సిపిఐ రామకృష్ణ పవన్ కళ్యాణ్ కన్నా లక్ష్మీనారాయణలను తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శించారు బీజేపీ విమర్శలపై వేచి చూసే ధోరణిలో వైసీపీ ఉండడంతో కింది స్థాయి శ్రేణుల్లో ఒక రకమైన అసహనం కనిపించేది అలాగే బీజేపీపై వివిధ సామాజిక వర్గాల్లోనూ ప్రజల్లోనూ అనేక కారణాల వల్ల అసంతృప్తి ఉంది కానీ బీజేపీకి వైసీపీ దగ్గరగా ఉందన్న కారణంగా జగన్పై కూడా ఈ వర్గాలు కొంతవరకు అసంతృప్తిగా ఉంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని టార్గెట్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా సీన్ మారిపోయింది వైసీపీ తాజా రాజకీయ పందాపై ఆయా వర్గాల్లో ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది రానున్న రోజుల్లో బీజేపీపై ఇదే ధోరణి కొనసాగించాలని అంతేకాకుండా రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేస్తున్న కేంద్ర సర్కార్ను కూడా విడిచిపెట్టొద్దనే వాదన కూడా బలపడుతోంది అయితే బీజేపీతో టీడీపీ జనసేన పార్టీలను కలిపి విమర్శించడం ద్వారా ఆ మూడు పార్టీలను బదనాం చేయాలన్న వైసీపీ ట్రాప్లో ఎల్లో మీడియా కూడా ఇరుక్కుంది ప్రతిపక్ష కళ్ ప్రతిపక్షాల కళ్లను వాళ్ల వేళ్లతోనే పొడిపించాలన్న వైసీపీ ఎత్తుగడలు ప్రస్తుతానికి సక్సెస్ అయినట్లే కనిపిస్తున్నాయి రాజకీయంగా ఇదే వైఖరితో ముందుకు పోతే మాత్రం వైసీపీ మరింత బలోపేతమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే కేంద్రంతో బీజేపీతో సన్నిహితంగా ఉండడం వల్ల ఏపీకి జగన్కు వనగురిన ప్రయోజనాలు ఏవి లేవు 
అలాంటప్పుడు వాళ్లతో అంటగాగడం వల్ల మైనార్టీల ఓట్లను పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం వైసీపీకి ఉందని జగన్ భావిస్తారని ఎవరు అనుకోవడం లేదు బీజేపీతో వైసీపీకి స్నేహం చెడిందని ఎల్లో మీడియాలో ఎంత ఎక్కువ ప్రచారం చేస్తే జగన్కు అంత మంచిది ప్రస్తుతం వైసీపీ కోరుకుంటున్నట్లే ఎల్లో మీడియా ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నాయి